tout, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire la présentation complète de ce nouveau coffret de marqueurs acryliques de la marque Artix. Alors, la marque Artix a eu la gentillesse de m'envoyer ce nouveau coffret afin de vous le faire découvrir directement sur ma chaîne. Il va s'agir d'un coffret à de 60 couleurs de feutre acrylique. Il existe également un coffret B avec d'autres couleurs à l'intérieur. Je vous mettrai bien évidemment le lien de tous ces coffrets en barre d'informations pour pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce nouveau coffret Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, attention, il y aura des doublons avec les anciens coffrets qui vous étaient proposés puisque certaines couleurs qui étaient contenues à l'intérieur de ces coffrets-là, vous allez les retrouver dans ce coffret ici. Comment ça se présente À l'arrière, vous allez avoir le nuancier justement des 60 couleurs. Il faut compter environ une vingtaine de couleurs hein, similaires avec les anciens coffrets par rapport à celui-ci. L'avantage, c'est que dans ce nouveau coffret, vous allez avoir des teintes exclusives. Hein, ils ont créé des nouvelles teintes, ainsi que des teintes métalliques et fluorescentes. Donc ça, c'est plutôt cool pour ceux qui aiment ça. Voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 couleurs métalliques et 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs fluorescentes. On vérifiera tout ça de toute façon après lorsque je ferai le nuancier en speed coloring. En termes de coffret, c'est un coffret en carton très rigide. Donc ça c'est super bien puisque les coffrets de la marque Arctic sont vraiment de très bonne qualité. Et vous allez l'ouvrir avec le système de cloche, voilà, c'est-à-dire comme ça vers le haut. Et à l'intérieur, voilà ce que vous allez retrouver. On va déjà avoir la petite carte de remerciement, comme ça peut l'être à chaque fois avec la gamme Artix. Vous aurez également des petits stickers, puisque vous allez devoir coller les petits stickers directement sur les feutres, afin de, ben, voilà, par exemple, sur le capuchon ou alors à l'arrière du, euh, du stylo, vous allez coller les petits cercles comme ça avec les numéros. Et directement sur le feutre, vous allez coller également le gros code de couleur. Ça vous permettra de les retrouver beaucoup plus facilement. Donc ça, je le ferai lorsque je ferai le speed coloring. Le coffret, à proprement parler, à l'intérieur, vous allez avoir eh bien, toutes ces couleurs. Comme vous pouvez le voir, les feutres sont maintenus par un système de rangement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à euh, replacer et à trouver votre couleur. Puisque tout sera ordonné, tout sera rangé. En plus, l'avantage, c'est que les feutres sont rangés de cette manière-ci, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'ordre sur lequel apparaissent le nuancier. Et ils sont également dans le même ordre que le petit sticker qui est contenu à l'intérieur. Le feutre, à proprement parler, de quoi il s'agit Alors, c'est un feutre Artix Acrylique Marker. Donc, c'est un feutre à base d'eau qui contient de la peinture acrylique. L'avantage, c'est que vous allez avoir une mine pinceau à l'intérieur. Donc cette mine pinceau va vous permettre d'effectuer des traits très fins de précision avec la pointe fine de la mine, mais également des plus gros traits du fait de la flexibilité de la mine. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, deuxième avantage, c'est que l'encre est prête à l'emploi. Il n'y a pas besoin d'amorcer euh, l'encre comme ça peut être dans euh, certains feutres acryliques là vous allez directement l'appliquer sur la feuille comme ça au moins voilà il euh, n'y a pas de souci de euh, ça va déborder euh, l'encre elle va tacher le papier voilà ce sera une encre qui sera servie de manière très fluide l'encre est très opaque et de très bonne qualité c'est une qualité premium qui vous a été proposée dans les feutres Artix à chaque fois après, le feutre à proprement parler, hein, c'est un feutre de taille tout à fait classique. Voilà, il n'y a pas de code de couleur, il n'y a pas de nom de couleur non plus. Voilà, comme je vous l'ai dit, hop, on ajoutera ça par la suite. Chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi Artix ne met pas directement le code de couleur et qui nous font ce petit système de, euh, de stickers à ajouter après. Ce serait beaucoup plus simple d'avoir directement le code de couleur inscrit euh, de base sur le feutre. Donc voilà, donc maintenant on va passer en speed coloring afin ben, de découvrir l'intégralité de ce nouveau coffret. Moi, j'ai vraiment hâte de vous les essayer. 
On découvrira tout ça en speed coloring. Donc, je vous en hâte d'essayer et de tester pour vous dans cette vidéo euh, ces nouveaux feutres de la gamme Artix. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Artix, c'est une gamme de matériel de dessin, de beaux-arts, qui propose aussi bien des feutres acryliques, comme ça peut l'être ici, mais également des crayons de couleur. Voilà, je vous mets juste ici, euh, sur la vidéo, eh bien, euh, le, leur site internet. Vous voyez, il y a énormément de choses qui vous sont euh, proposées, des feutres, des feutres acryliques, des marqueurs à alcool. Voilà, c'est assez diversifié, c'est assez large. La euh, qualité des produits est au rendez-vous, ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'avantage, c'est que sur leur site internet Artix, vous pouvez racheter les feutres à l'unité. Donc ça, c'est cool lorsque votre feutre vient à ne plus avoir d'encre. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, ça vous évite de racheter le lot au complet, voilà, vous achetez seulement vos couleurs euh, qu'il vous manque. Donc ça c'est bien. Et maintenant on va passer tout de suite en speed coloring afin de découvrir eh bien le nuancier complet de ce coffret de 60 couleurs de la gamme Artix. Et voilà, le nuancier est terminé. Les couleurs, elles sont juste sublimes. Regardez-moi ça, comment c'est trop, trop beau. Donc, vous avez de magnifiques couleurs. Les roses, ils sont super jolis. Ils viennent bien compléter la gamme qu'on avait dans les anciens coffrets. Est-ce qu'il y a des nouvelles teintes de couleur de peau à l'intérieur euh, Pareil, les verts, ils sont juste magnifiques. Les gris aussi, j'adore. Après, concernant les nouvelles couleurs, regardez-moi les couleurs métalliques qui se trouvent juste ici. Alors, je vais essayer de l'orienter en fonction de la lumière. Je ne sais pas si ça va se voir, mais elles brillent. C'est impressionnant, la brillance des, euh, des couleurs. C'est trop, 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 trop beau. Pareil, le doré et l'argenté qui se trouvent ici. Et les couleurs fluo, pareil, les, cinq, les six couleurs fluo, pardon, elles sont extrêmement euh, vives. Elles sont très puissantes. L'avantage de ces feutres, c'est que c'est très agréable à la pratique. Hein, c'est vraiment très agréable à colorier avec. En plus, l'encre sèche très rapidement. Donc moi, je valide totalement ce nouveau coffret. Il est trop canon. Après, moi, de mon côté, de mon point de vue, je trouve qu'il y a trop de couleurs métalliques et euh, fluo. Mais ça, c'est parce que ben, c'était un choix de leur part. C'était d'intégrer ça à la collection. Moi, ce n'est pas forcément des couleurs qui m'intéressent. Mais elles ont le mérite d'exister et elles sont canonissime donc franchement euh, un coffret encore une fois de plus euh, de très 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 bonne qualité en termes de couleurs je me suis également aperçu par rapport à mes coffrets donc le 30a et 30b bien que la couleur 18 par exemple je vous ai annoncé qu'il y avait des doublons sauf que la couleur 18 je m'aperçois que c'est pas la même regardez la couleur 18 dans les anciens coffrets dans les coffrets de 30 euh est très clair alors que là la couleur 18 elle est beaucoup plus foncée donc moi ce que je vais vous faire par la suite c'est que je vous ferai une vidéo comparative avec les euh, les différents coffrets avec les trois coffrets que j'ai de la gamme Artix donc 30A, 30B et 60A je vous ferai une vidéo comparative avec les mêmes numéros de couleurs voir si c'est la même chose ou pas et ça ce sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo sur ces feutres là on va passer maintenant à notre petite série de tests que je peux faire habituellement euh, sur la chaîne donc c'est parti On débute ces tests avec eh bien, des applications que l'on peut avoir en termes de coloriage, que ce soit aussi bien du coloriage classique que du coloriage mystère. Voilà, je vais spécifier ma vidéo concernant cela. Alors, on va faire un aplat de couleurs, puisque parfois dans les coloriages, il y a de grosses zones de couleurs. Donc, vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Il euh, ne faut pas colorier dans tous les sens. Sachez-le, faites des petits mouvements... Euh, euh, assez euh, linéaire comme ça il n'y aura aucune trace franchement le la mine euh, glisse super bien sur le papier ça ne laisse zéro trace même lorsque l'on soulève la mine 
Franchement, l'encre est de très très bonne qualité. En plus, l'avantage, comme je vous l'ai dit, c'est que l'encre sèche très rapidement. Donc, on peut passer une deuxième couche si besoin. Ou alors, on peut euh, appliquer par-dessus des nouvelles couleurs afin d'harmoniser un petit peu tout ça et de faire euh, en sorte que les contours de vos dessins soient parfaits. Vous voyez, aucune trace. Ça sèche très rapidement. Voilà, c'est déjà sec. Et euh, moi, je valide hein, totalement euh, ces feutres acryliques de la marque Artix. On va passer à un premier euh, dégradé. Alors, je vais prendre deux couleurs. Donc, je vais prendre un vert foncé et un vert clair. Et on va faire un joli dégradé. Du moins, on va tenter de faire un dégradé. C'est <rire> comme vous le savez, ce n'est pas forcément euh, des, euh, des feutres que je maîtrise puisque ça fait pas longtemps que je les possède. Donc, je vais faire la couleur claire d'un côté la couleur foncée de l'autre et on va essayer de dégrader tout ça au centre en mélangeant un peu les teintes, voir un peu comment on peut faire cela. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas expert en la matière. L'encre sèche très vite. Mais voilà, on arrive quand même à faire des dégradés de couleurs, des nuances de couleurs. Ne vous inquiétez pas, pour la mine, il suffit juste de la nettoyer avec un morceau de papier, avec du sopalin, et il n'y aura aucun problème. Vous voyez, les couleurs, elles se mélangent parfaitement lorsqu'elles ne sont pas encore sèches, et ça vous permet de faire de jolis dégradés, si besoin, dans vos coloriages ou dans vos illustrations. Deuxième méthode d'application, des dégradés avec les feutres Artix. Donc on va utiliser deux couleurs bleues cette fois-ci. Je n'avais pas testé encore avec les bleus. J'ai testé avec les verts, avec les oranges et jaunes la dernière fois. Donc on va faire un dégradé Minamine cette fois-ci. C'est une application que j'apprécie particulièrement. Donc en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens salir un petit peu la mine avec la couleur foncée de la couleur claire. Et je viens ensuite appliquer sur le papier, eh bien directement l'encre et comme ça au moins ça va vous faire un joli dégradé directement avec les deux teintes vous voyez ça fait aucune transition contrairement à tout à l'heure où c'était beaucoup plus compliqué de dégrader les teintes et là pas de souci vous avez un magnifique dégradé directement avec le, la technique du minamine, c'est une technique que j'utilise tout le temps lorsque je colorie, que ce soit aussi bien au feutre acrylique, au feutre à alcool ou au feutre, au feutre à eau. Donc c'est vraiment une technique que je, je pratique et ne vous inquiétez pas, ça n'abîme absolument pas les mines. Il suffit simplement de nettoyer sur un papier. Vous voyez, je l'ai fait avec, euh, avec celle-là, je l'ai nettoyé pour que l'encre redevienne de couleur de base. Et après, hop, c'est reparti, vous pouvez euh, continuer vos aplats de couleurs avec la couleur de base, la couleur claire par exemple. Ensuite, on va euh, faire un, un aplat de couleurs très foncé. Cette fois-ci, j'utilise une couleur foncée, donc je prends celle-ci. La violette, elle est juste magnifique. Regardez-moi ces couleurs, comme elles sont super vibrantes. Elles sont euh, très puissantes. Hein. L'encre, elle est vraiment très, 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 très puissante à l'intérieur. Et par-dessus, on va venir appliquer le blanc, voir si on peut superposer les différentes couches de couleurs. Donc, j'attends juste que ça sèche. Voilà, c'est sec au toucher. Et on vient appliquer le blanc par-dessus. Vous savez, on peut faire soit des zones pour éclaircir un petit peu. Voilà, ça éclaircit un petit peu. Soit alors, on peut faire carrément eh bien, des petits points, des traits, s'il y a besoin de, de faire des contours blancs. Là, vous pouvez faire plein de choses. Et euh, plus... attendez que ça sèche pour appliquer une seconde couche par la suite. Ça vous permettra eh d'avoir un blanc beaucoup plus intense. Donc ça, une fois de plus, hein, les feutres acryliques permettent ce genre de choses. Le noir, cette fois-ci, on va voir s'il est très puissant également. Parce que certains noirs dans les feutres sont légèrement grisonnants. Et là, en l'occurrence, le noir est vraiment très puissant, très noir. Avec une deuxième couche, il va être encore plus dark. Donc ça, c'est vraiment canon. Moi, j'aime bien quand les feutres, comme ça, ils sont vraiment très noirs, très puissants. Et c'est trop, trop, trop bien. Donc j'attends juste que ça sèche. Je vais m'appliquer la cellule suivante. Et on va revenir sur le noir par la suite. Là, ce qu'on va faire dans cette dernière cellule, juste ici, on va mélanger un blanc avec une couleur. Donc, je viens juste nettoyer ma mon blanc. Voilà, hop. Et euh, vous voyez, il faut quand même nettoyer un petit peu hein, l'encre. Puisque là, j'avais utilisé le violet avec 
le blanc, je n'avais pas attendu suffisamment. L'encre n'était pas totalement sèche, elle était juste sèche, sèche pardon, au toucher, mais pas pour la superposition des couches. Et là, on va utiliser pareil une couleur très foncée qu'on va mélanger avec le blanc. Donc, pareil que tout à l'heure, on va appliquer directement l'encre sur la pointe et on va venir faire un joli mélange de couleurs et un dégradé de couleurs vers le blanc. Vous voyez, c'est trop, trop beau également. Ça fonctionne parfaitement. C'est hyper canon. Et ça vous permet justement d'avoir des teintes un petit peu différentes de celles qui peuvent être proposées également dans les coffrets. Donc forcément, ce sera pour des petites zones de coloriage, pour des petites zones d'application, puisque l'encre revient assez rapidement hein, du fait de la fluidité de l'encre. Euh, mais voilà, vous pouvez faire ça. Le Minamine, il n'y a pas de souci, ça se nettoie très rapidement. Et vous pouvez après intégrer tout ça à vos coloriages. Je viens refaire par-dessus... Une nouvelle couche de blanc vous voyez plus vous mettez de couches plus le blanc devient opaque donc forcément le blanc qui est une, une, une couleur un petit peu transparente hein. mais voilà avec plusieurs couches de, de, de feutre vous allez avoir quelque chose d'extrêmement opaque et d'extrêmement blanc donc ça je valide on va reprendre notre noir voir ici si avec une deuxième couche le noir est beaucoup plus puissant oui le noir est énormément plus profond Hop, vous voyez, je viens juste unifier avec une dernière couche pour voir la différence par la suite. On va attendre que ça sèche pour voir ce qu'il en est. Donc voilà notre noir asséché. On voit évidemment qu'il y a une zone ici beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde. Là, on a un noir vraiment très puissant. Ici, on a quand même un noir puissant, mais il part un petit peu vers des tons un peu grisonnants. Ça, c'est tous les noirs hein, qui font ça. Donc, deux couches de noir, aucun souci. Ça laisse aucune trace. Ça, j'adore avec les feutres acryliques, c'est qu'on a vraiment 0, 0, 0 trace. Et j'apprécie vraiment les feutres Artix parce que vraiment, même avec des, des feutres de très grande marque, les plus connus au monde, ça laisse des traces. Alors que là, pas du tout. Franchement, j'étais agréablement surpris par rapport à ça. Maintenant que notre noir est asséché, on va voir si le blanc, pareil, est visible. Vous savez, pour faire des petits fonds galaxies, pour faire des, des nébuleuses comme ça, vous voyez, il suffit juste d'appliquer un petit peu de blanc par-dessus et vous allez obtenir vraiment des trucs super beaux. C'est vraiment canonissime. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, la superposition des couches, elle est extrêmement bonne. À partir du moment où vous allez laisser sécher un petit peu l'encre, même si elle sèche très rapidement au toucher pour éviter les catastrophes, pour la superposition des couches, attendez quand même quelques minutes afin de ne pas pouvoir mélanger. Euh, voilà, comme ici, on, où je n'ai pas attendu. Ça mélange les couleurs. Ici, vous avez vu tout à l'heure quand j'ai fait la, la, cette zone ici, le blanc n'était pas bien blanc. Il était vraiment euh, un peu violacé. Donc là, c'est vraiment nickel et pareil, hein, je viens par-dessus, vous voyez, hop, et là, on a vraiment un blanc qui est bien blanc. Donc voilà, attendez quand même un petit peu que l'encre sèche correctement pour la superposition des couches, mais en tout cas, moi, je valide une fois de plus à fond les feutres acryliques Artix. Donc le nouveau coffret 60 couleurs vous propose, eh bien, des nouvelles couleurs. Il y a vraiment de très, très, très belles choses. Moi, j'adore les couleurs, celles-ci, là, les couleurs un peu vintage qu'ils ont ajoutées. Je vous montre un peu. C'est vraiment canon. C'est une couleur de peau foncée, un petit peu, un petit peu camel. Là, comme ça, c'est vraiment très, très, très beau. Et celle-là aussi, c'est ma couleur préférée. C'est un espèce de euh, couleur lit de vin, euh, un peu ancien. Franchement, c'est canonissime. Donc, je vous conseille vraiment cette teinte euh, par, pour vos coloriages. Ça va leur apporter un, une petite touche un peu rétro et un peu vintage comme ça. Moi, j'adore. Donc voilà, on va passer maintenant à la conclusion pour débriefer sur le contenu complet de ce nouveau coffret à acrylique marqueur 60A. Donc voilà, on se retrouve dans la conclusion de cette vidéo. Et comme vous avez pu voir tout au long de cette vidéo, il y avait un petit lapin parmi nous. Donc je vous ai fait 
également un test sur du bois puisque les, euh, la marque Arctix m'a envoyé ce petit sujet en bois afin de vous montrer également que vous n'êtes pas obligé d'utiliser eh bien leur feutre euh, que pour le dessin. Voilà, c'est vraiment pour des activités. Également avec les enfants, il n'y a aucun souci là-dessus. L'encre n'est pas toxique pour les enfants. Donc, vous pouvez largement utiliser ça pour du loisir créatif également. Donc, vous avez vu sur le petit speed coloring que je vous mets en haut de l'écran, c'est très facile, c'est très ludique et vous pouvez euh, ben, vous éclater, vous amuser. Ça prend pas longtemps, ça m'a pris deux minutes même pas pour réaliser ce petit sujet en bois. Franchement, les feutres acryliques euh, Artix sont vraiment excellentissimes. Et je vous les recommande vivement. Et donc, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce coffret Donc, les 60 couleurs. Il faut compter 70 euros, il me semble, pour euh, le coffret des 60 couleurs. Ce sont vraiment d'excellents feutres pour le coloriage, pour le loisir créatif. Vous pouvez utiliser sur n'importe quel support du fait de leur composition papier, bois, plastique, verre, métal. Voilà, c'est... Même sur la pierre également, vous pouvez l'utiliser vraiment pour tout loisir créatif euh, et pour laisser vraiment exprimer votre créativité. Donc moi, je recommande vivement aux coloristes ce nouveau coffret. Comme vous voyez, les couleurs, elles sont magnifiques. Ça complète bien les autres teintes qui sont déjà disponibles dans la collection. Et euh, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je remercie une fois de plus la marque Artix pour ce nouvel envoi, ça m'a fait extrêmement plaisir eh bien, de partager ça, de découvrir ce coffret et les nouvelles teintes et de voir avec vous ce qu'il en était par rapport à ce produit. Donc foncez, il n'y a pas de souci, c'est un excellent produit comme ça peut l'être à chaque fois. J'espère que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie et moi je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.